Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai membuat geger lantaran meminta anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk kementeriannya. Pernyataan itu kemudian mendapatkan banyak cibiran dari netizen lantaran besarnya anggaran yang diminta oleh Natalius Pigai. Terlebih saat ini Kementerian Hukum dan HAM sudah menjadi Kementerian Koordinator sehingga dipecah menjadi tiga kementerian. Adapun kementerian yang dibawa Kementerian Koordinator Hukum dan HAM yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sehingga pos anggaran tentunya akan dipecah sesuai dengan kebutuhan kementerian masing-masing. Apabila melihat dari periode kedua pemerintahan Jokowi Dodo atau Jokowi, anggaran Kementerian Hukum dan HAM setiap tahunnya di kisaran 16 triliun rupiah hingga 17 triliun rupiah. Berikut warta kota rangkum anggaran Kementerian Hukum dan HAM yang saat itu masih mengurusi hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pemasyarakatan juga sejumlah badan lain. Pada tahun 2019, anggaran untuk Kementerian Hukum dan HAM dialokasikan sebesar sekitar 16,25 triliun rupiah. Anggaran itu digunakan untuk berbagai program dan kegiatan, termasuk layanan hukum, reformasi lembaga pemasyarakatan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum serta peradilan. Kemudian di tahun 2020, anggaran Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia dialokasikan sekitar 17,85 triliun rupiah. Lalu tahun 2021, anggaran Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM dialokasikan sebesar 16,24 triliun rupiah. Lalu pada 2022, anggaran Kemenkumham sebesar 16,23 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2023, anggaran sedikit meningkat menjadi sekitar 19,56 triliun rupiah. Terakhir di tahun 2024, anggaran tetap hampir sama dengan 2023, yaitu di kisaran 18,63 triliun rupiah. Fokusnya masih pada peningkatan akses layanan hukum dan perlindungan HAM, serta reformasi sistem pemasyarakatan. Seharusnya proyeksi anggaran Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025 yakni 21,2 triliun rupiah. Dana ini akan dialokasikan untuk beberapa program strategis seperti penegakan hukum, regulasi baru, peningkatan HAM, serta manajemen berbasis teknologi. Sebelumnya Kemenkumham juga sempat mengusulkan anggaran 2025 sebesar 26,9 triliun rupiah. Kemudian Kementerian Keuangan dan Bapenas mengeluarkan pagu indikatif Kemenkumham senilai 21,2 triliun rupiah.